ఓకే ఐ రిక్వెస్ట్ అందరు కొంచెం సెటిల్ డౌన్ అవరా కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ఈ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి కూర్చోండి ఓకే సో వీడియోగ్రాఫర్స్ అందరు కూడా ప్లీజ్ వాళ్ళ వాళ్ళ పొజిషన్స్కి వెళ్ళిపోండి ఫోటోగ్రాఫర్స్ కాకుండా అందరికీ నమస్కారం టైగర్ నాగేశ్వరరావు సక్సెస్ మీట్కి విచ్చేసిన వారందరికీ స్వాగతం సో స్వాగతం అండ్ మీడియా వారందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం అండ్ అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన మాస్ మహారాజా రవితేజ గారు వెల్కమ్ సార్ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్కి అభిషేక్ గారికి మయాంక్ అగర్వాల్ గారికి అర్చన గారికి అండ్ అలాగే ఈ చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించిన డైరెక్టర్ వంశీ గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ సినిమా సూపర్గా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం ట్వంటీ ఎత్ ఎవరైతే చూసారో వాళ్ళకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది కానీ ఇవాళ నుంచి ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే టైగర్ నాగేశ్వరరావు టూ పాయింట్ ఓ వర్షన్ వచ్చేసింది అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఇంకా 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 మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేయడానికి కొత్త వర్షన్ మీ అందరి ముందుకి తీసుకొచ్చారు ఈ టీమ్ అని చెప్పాలి కొంచెం లెంత్ తగ్గించి మీ టైంకి మరింత విలువనిచ్చి అండ్ ఇంకా బాగా ఇంకా షార్ప్గా ఇంకా గ్లామరస్గా ఇంకా మాస్ గా టైగర్ నాగేశ్వరరావు మనందరినీ పలకరించడానికి కొత్త అవతార్ లో టూ పాయింట్ ఓగా మారి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇవాళ నుంచి అవైలబుల్ కదా సార్ నిన్నటి నుంచి అవైలబుల్ కదా ఆల్రెడీ సో చూసిన వాళ్ళందరూ జనరల్లీ సినిమా ఎందుకు తీస్తాం జనాల కోసం తీస్తాం జనాలు చూస్తే సినిమా సూపర్ హిట్ బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ అలా అవుతుంది అనమాట ఆ ఆ బాటలో పయనిస్తూ ఉంటుంది ఆ రేస్ లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సినిమా బాగుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు అంతే మౌత్ టాక్ తో రోజు రోజుకి దీని కలెక్షన్స్ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి అండ్ ఇలానే పెరుగుతూ ఇంకా సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ గా టైగర్ నాగేశ్వరరావు కథని అందరూ వెల్కమ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అఫ్ కోర్స్ మన అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ అంటేనే దానికి పెట్టింది పేరు డెఫినెట్ గా నిన్న కొంచెం అయితే ఇవాళ డబల్ రేపు ట్రిపుల్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇలానే ముందుకు సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ రవితేజ గారిని మనం మాస్ రోల్స్ లో చూసాం కానీ ఈ రేంజ్ లో చూసింది మాత్రం ఇదే సినిమా అని అందరూ చెప్తూ ఉన్నారు చాలా చోట్ల మెసేజెస్ కానీ లేకపోతే చూసిన ఫ్రెండ్స్ కానీ అందరూ చెప్పేది ఏంటంటే చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంది టైగర్ నాగేశ్వరరావు గురించి తెలుసుకోవడం చాలా మందికి నచ్చేసింది అనమాట సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇప్పటి వరకు ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా చేసి ఇంత సక్సెస్ ని అందించిన ప్రేక్షకులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ మరి వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది అనేది మనం చూసేద్దాము ఆ వీడియో చూసేసిన తర్వాత మరిన్ని మాటలు మాట్లాడుకుందాం అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన వివేక్ గారికి కూడా ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సో స్వాగతం పలుకుతున్నాము సో థియేటర్ రెస్పాన్స్ వీడియో ప్లే జనాలు ఏమంటున్నారు వీడియో రూపంలో మనం చూసేద్దాం మీరు చూసిన ప్రతి సెకండ్ మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఇంకొక అరగంట సేపు చూడాలని అనుకుంటారు బికాస్ ఆఫ్ టైగర్ రవితేజ గారు కాబట్టి క్రీడ తిరిగిపోతాను మాత్రం ప్రామిస్ చేస్తాను నీ నుంచి ఈ కన్విక్షన్ అంత బాగా చేసావు అది మీరు కూడా చూస్తారు రేపు డెఫినెట్ గా సంశయ గురించి ఎక్కువ కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నాను రిలీజ్ తర్వాత గట్టిగా మారుతా ఇప్పుడు వచ్చేది దసరా కనుకుమార్ ఎదురు కూడా ఎవడో నిలబడలేడు ఆ తల్లి వాహనం టైగర్ ముందు కూడా ఎవడో ఎదురు నిలబడలేడు దసరా మీదే మీదే మీదే
ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టే ప్రేక్షకుల కోసం సినిమా తీయబడుతుంది ప్రేక్షకుల కోసం టీం అందరూ కష్టపడతారు అలానే కష్టపడి టైగర్ నాగేశ్వరరావు టీం అందరూ ఈ చిత్రాన్ని మనం ముందుకు తీసుకుని రావడం జరిగింది ఆ ప్రేక్షకులు నచ్చి మెచ్చి ఈ చిత్రం సక్సెస్ బాటలో పయనించడం జరుగుతుంది టైగర్ నాగేశ్వరరావు కూడా నాకు తెలిసి ఫస్ట్ చిన్న దొంగతనం తర్వాత కొంచెం పెద్ద దొంగతనం దాని తర్వాత మరింత పెద్దది చేయడం జరిగింది అలానే ఇది కూడా స్లో అండ్ స్టడీ విన్ ద రేస్ అంటూ ఉంటాం కదా అలా నెమ్మదిగా మొదలయ్యి అండ్ బాక్స్ ఆఫీస్ ని కొల్లగొట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ ఆ పాటలు పయనిస్తూనే ఉంది అండ్ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు వెళ్తూ ఉంది అండ్ నచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇలా ఈ రేంజ్ లో ట్వీట్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఎస్ మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇలాంటి చిత్రాన్ని మనకి ఇచ్చిన వాళ్ళందరినీ వేదిక పిలుద్దాం దానికంటే ముందు నేను థియేటర్లో చూసినప్పుడు నాకు నచ్చిన సీన్ ఆ పిఎం వాళ్ళ సీన్ గూజ్ బాంబ్స్ అనమాట ఇట్లా అండ్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ ఆ ఫైట్ ఏదైతే ఉంటుందో అమేజింగ్ అనిపించింది ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో ప్లేసెస్లో దట్ అంటాం కదా మనల్ని మనం మర్చిపోయి ఏ ప్లేస్లో ఉన్నామో మర్చిపోయి సడన్గా అరుస్తామని అలా చాలా చోట్ల జరిగింది రవితేజ గారు ఎస్పెషలీ ద క్లైమాక్స్ సీన్ అంతే ఇంకా అది మాస్ మహారాజా అంతే గ్రేట్ అంతే ఆల్వేస్ లైక్ ఎస్ ఇలాంటివి స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే ఆ ట్రైన్ సీక్వెన్స్ చూస్తే అంటే జనరల్లీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు ఒక మనిషి దొంగతనం అంటే ఎవరికి తెలియకుండా చేసేది కానీ అందరికీ తెలిసేలా చెప్పి చేయడం అనేదే టైగర్ నాగేశ్వరరావులో ఉన్న గ్రేట్నెస్ అనమాట మరి అలాంటి మనిషి గురించి వచ్చిన కథని చాలామంది దాన్ని ఓన్ చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ సక్సెస్ బాటలో పయనింప చేయడం జరిగింది సో వారందరికీ మరొకసారి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ దీన్ని మా అందరికీ అందించిన టీంకి మరొకసారి కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ ఆ డైలాగ్స్ మాట్లాడుకుంటున్నామంటే దానికి కారణమైన వ్యక్తిని మనం వేదిక మీదకి పిలిచేద్దాము సో శ్రీకాంత్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ డైలాగ్ రైటర్ సో ఫస్ట్ ఒక డైలాగ్తో స్టార్ట్ చేద్దామని మిమ్మల్ని పిలవడం జరిగిందండి ఒక డైలాగ్ చెప్పి మీరు మొదలు పెట్టండి ఇప్పుడు జింకల్ని వేటాడే పులిని చూసింటారు పులుల్ని వేటాడే పులిని ఎప్పుడైనా చూసారా ఇది మన టైగర్ నాగేశ్వర గ్లిమ్స్ డైలాగ్ ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే లాంగ్ జర్నీ అండి విత్ వంశీ గారు నాకు వంశీ గారిని చూసినప్పుడు నాకు ఎవరు ఎప్పుడో చెప్పిన ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది ఏంటంటే ఏదన్నా ఆలోచన మన మనసులోకి వచ్చి ఏదన్నా ఒక థాట్ వచ్చి వెళ్ళిపోతే అదొక ఆలోచన ఆ ఆలోచన కొన్ని రోజులు గంటలు వారాలు మన మనసులో ఉండిపోతే అదొక తప్పన అలా కాకుండా ఒక ఆలోచన అబ్సెషన్ అయిపోయి కొన్ని సంవత్సరాలు మనతో మిగిలిపోతే తపస్సు ఉంది అలా వంశీ గారి ఈ సినిమా విషయంలో ఒక ఐదు సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారు విత్ సింగిల్ మైండెడ్ అబ్సెషన్ అబౌట్ దిస్ ఫిలిం ఐ థింక్ తపస్సు చేస్తే దేవుడే వస్తాడు సక్సెస్ రాకుండా ఉంటుందా వచ్చింది సార్ సక్సెస్ వంశీ గారికి వచ్చింది సక్సెస్ సో నేను తర్వాత చెప్పాల్సిన వ్యక్తి మన అభిషేక్ అగర్వాల్ గారు అభిషేక్ అగర్వాల్ గారితో ఎప్పుడో ఒక స్టోరీ విషయం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన నాతో ఒక మాట అన్నారు ఏదన్నా కథ అంటే శ్రీకాంత్ దాంట్లో అయితే దేశం అయినా ఉండాలి ధర్మం అయినా ఉండాలని ఆయన మీద ఒక వంద రెట్లు రెస్పెక్ట్ పెరిగిపోయింది నాకు ఎందుకంటే హిట్ సినిమాలు ఉంటాయి మంచి సినిమాలు ఉంటాయి మంచి సినిమాలు తీసి హిట్ కొట్టడం అన్న టెక్నిక్ ఆయన ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు కానీ ఆయన మంచి సినిమాలు తీస్తూ హిట్ సినిమాలు తీస్తున్నారు ఆయన థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫైనల్గా నేను రవితేజ్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఏమో నేను చెప్పేటప్పుడు కొంచెం ఎమోషనల్ అయిపోయి కళ్ళు నీళ్ళు వచ్చేస్తామో నాకు తెలియట్లేదు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అది ఇది నేను చెప్పలేని ఎమోషన్ సార్ ఇన్ని సినిమాలు మీతో ట్రావెల్ చేయటం ఒక వ్యక్తిగా మీతో అసోసియేట్ అవటం ఎన్ని రోజులు ఇట్స్ అన్ ఆనర్ సార్ నేను ఇంతకంటే ఇప్పుడు నేను మీకు సారీ 
thank you thank you thank you everybody thank you so much <laughs> ఆ ఎమోషన్స్ అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అండ్ థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యూ డన్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ లాంగ్ వే టు గో ఇలాంటి డైలాగ్స్ ఎన్నో వినాలి ఇలాంటి బ్లాక్ బస్టర్లు ఎన్నో మీరు చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము మరి ఈ చిత్రంలో టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారితో పాటు అంటే సహకరించిన వాళ్ళు దొంగతనంలో పాట అయిన వాళ్ళు సాటి దొంగలు అని చెప్పాలా సో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్తో మనసు దోచుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళని మనం వేదిక మీదకి పిలిచేద్దాం ముందుగా వినోద్ వర్మ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ జ్వాల కోటి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం కిషోర్ గారు వేదిక రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ వేదిక రాసిన స్వాగతిస్తున్నాము ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఓకే నలుగురు వచ్చేసారు ఓకే ముందు మీ దగ్గర నుంచే ఇక్కడికి రండి ఇక్కడ ఒక ప్లాస్టర్ సార్ చూసారు అక్కడ ఓ మైక్ ఆన్ చేయలేదన్న విషయం మీకు కూడా తెలియట్లేదు అవునే ఉంది గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈ మూవీలో సార్తో పాటు మేము ఫ్రెండ్ రోల్స్గా చేసాం సార్తో జర్నీ అనేది అసలు అది చెప్పలేం ఎందుకనంటే అందరూ బేసిక్గా దూరం నుంచి వచ్చి సార్ని ఎక్కడెక్కడో చూడాలి ఎలాగైనా సార్తో ఫోటో దిగాలని అనుకుంటారు కానీ మేము సార్తో పాటు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ జర్నీ చేసాం సార్ దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాం ఏంటనంటే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో అంతే కూల్గా ఉంటారు సెట్స్లో నవ్విస్తూ అసలు ఏదైనా చాలా టేక్ ఇట్ ఈజీగా ఉంటారు ఆ ఫైట్ సీక్వెన్స్లో అంత పెద్ద దెబ్బ తగిలినా కూడా ఈవెన్ సెకండ్ కూడా ఆలోచించకుండా వంశీ గారు పదండి చేసేద్దాం టైం వేస్ట్ చేద్దాం ఇది పర్వాలేదు ఇది ఎలాగో జరిగేదే అంటే అంత హైపర్గా ఉన్న సార్ నిజంగా చూసాక సారే అంతలా చేస్తున్నారు మనం అచ్చే మనకు తగిలిన ఏమాత్రం మనం కూడా గట్టిగా చేయొచ్చు అనే ఎనర్జీని అయితే మేము తీసుకున్నాం కానీ ఒకటే ఏంటనంటే సార్ అసలు ఫుల్ అంతా అంత ఎనర్జీగా ఎలా ఉంటారు నాకైతే అర్థం కావట్లేదు నిజంగా ఎంతైనా నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది చూస్తుంటే ఇంకా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది కానీ మాట్లాడలేకపోతున్నాం ఇంకా వంశీ అన్న కోసం చెప్పాలంటే ఈ మూవీలో ఎంత మంచి ఆపర్చునిటీ మాకు ఇచ్చినందుకు ఎంటైర్ లైఫ్ అంతా చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటాను నేననే కాదు మొత్తం ఫ్రెండ్స్ అందరూ కానీ వంశీ అన్న నేను బాగా చూసింది ఏంటంటే అరుకులో సెట్ లొకేషన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ మామూలుగా ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు అన్న అసలు పడుకుండేవారు కాదు ఫోన్ చూసుకుంటూ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి రేపు ఈ ఏ సెట్ని ఎక్కడ ఎలా చేయాలి పిన్ టు పిన్ మేము చూసాం పడుకునేవారు కాదు అసలు పడుకుంటూ పడుకుంటూ సడన్గా లేచి రేపు ఏంటి అది మిస్ అయ్యింది ఇది మిస్ అయ్యింది సో మనకు అది కావాలి ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ కష్టం చాలా చూశాను నేను అన్నలో ఆ కష్టాన్ని అంతా ఈరోజు మన ముందు ఇలా తీసుకొచ్చి పెట్టారు నిజంగా ఎంత బ్లెస్డ్ అంటే మేము చాలా బ్లెస్ అసలు ఇంకా అభిషేక్ సార్ కోసం చెప్పాలంటే సార్ చేసిన ప్రతి మూవీ కూడా బ్లాక్ బాస్టర్ చాలా మంచి బ్లాక్ బాస్టర్స్ ఈ ఫిలిం కూడా అంత మంచి బ్లాక్ బాస్టర్ అయింది ఎందుకని అంటే యాక్టర్స్కి ఎంత ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలో అంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా సార్ ఇలా ఉంది ప్రాబ్లం మాకు రేపు ఇలా కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంది కొద్దిగా మనీ కావాలన్నా సెకండ్స్లో సెకండ్స్లో ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి మీరు అసలు ఎటువంటి టెన్షన్ పడద్దు చాలా ఫ్రీగా ఉండండి రిలాక్స్గా ఉండండి అంటే ఆ యాక్టర్స్కి ఎంత స్పేస్ ఇవ్వాలో అంత స్పేస్ ఇస్తారు నిజంగా నాకు ఈ ప్రొడక్షన్లో వర్క్ చేయడం అనేది చాలా అదృష్టం ఇంకా మయం గారి కోసం చెప్పాల్సిన పని లేదు అసలు ఏది కూడా అభిషేక్ సార్ దాకా తీసుకెళ్ళరు ప్రతిదీ సెకండ్స్లో సాల్వ్ చేస్తారు ఇంకా మా ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మీకు తెలియందే ఉంది ఈ సెట్స్ ఈరోజు ఎంత మంచిగా చేశారంటే దానికి నిజంగా చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా చెప్పాలి ఇంకా శ్రీనన్న అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన శ్రీకాంత్ అని రైటింగ్ అయితే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈ మూవీకి ఆల్రెడీ మీరు చూస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు మూవీ నుంచి బయటికి రాగానే ఆ డైలాగ్స్తో అసలు వాళ్ళ హైప్ చూస్తుంటే అసలు మేము కూర్చోవట్లేదు ఇంట్లో ఇప్పటికి ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ చూసాం ఇంకా చూడాలనిపిస్తుంది మాకు ఎంత చూసినా సరే ఆ మూవీ చూడాలని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో రవితేజ అన్న అసలు వేరే లెవెల్ ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉండాలి ఎందుకంటే మీరే మెయిన్ మాకు ఎంత ప్రమోషన్ చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా సో థ్యాంక్ యూ బాబాయ్ గారు మాట్లాడుతుంది చాలా ముందుగా అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు వంశీ గారిని నేను ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు అలాగే చూస్తూ ఉన్నాడు ఏదో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ ఏదో ఇస్తారనుకున్నాను లేదు నాకు గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు అది కూడా నాకు బాగా ఇష్టమైన అన్నయ్యతో రవితేజ అన్నయ్యతో ఆయన సినిమాలు చూసి ఎనర్జెటిక్గా 
ఇలా ఇలా ఉండాలి అనుకునే ఆయనతో నేను ఫ్రేమ్ పంచుకోవటం ఇందులో పల్లాలు అనేటువంటి వేషాన్ని నాకు ఇచ్చారు ఆయనతో ఆ వేషం చేస్తున్నప్పుడు అది ఆనందం సంతోషం ఇవన్నీ బయటికి చెప్పలేను కళ్ళని ఆయన కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడాలి చాలా బాగా ఆయనతో చేసిన సన్నివేశం చాలా బాగా వచ్చింది మీరు అందరూ చూసి ఉంటారు ఆ వేషం ఇచ్చినందుకు వంశీ గారికి రవితేజ అన్నయ్యకి అభిషేక్ గారికి అందరికీ ఈ బ్యానర్కి ఈ సినిమా ఇంత సూపర్ హిట్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాది ఒంగోలు చీరాలు అనేది అత్తగారు ఊరు అది తెలుసు ఆ టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారి గురించి చిన్నప్పటి నుంచి వింటాం అన్నీ చేస్తున్నాను అట్టా టైగర్ నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన ఎన్నో అడ్వెంచర్స్ ఎన్నో చూస్తూ అది వింటా వింటా ఆ సినిమాలో చేయటం అనేది నాకు నిజంగా ఒక మంచి అనుభూతి అది అది అన్నయ్యతో చేయటం ఇంకా అనుభూతి ఇంకా బాగుంది నా ఆయనకి ఇంకా మాట్లాడాల్సిన ఉన్నారు నాకు మాట రావట్లేదు సారీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సభ అయిన మహా ముందుగా చాలా హ్యాపీ అండి నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు అలాగే రంగస్థలం నాకు పరిచయం చేసిన నా గురువులకు ఈ సినిమా పరిశ్రమకి నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మా వెంకటేష్ మహాకి మిగతా చేసిన నేను డైరెక్టర్లందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్ ఫస్ట్ చెప్పాలంటే అభిషేక్ సార్ ఇంత డెడికేటెడ్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే నిజంగా సెట్లో మేము టూ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే మార్నింగ్ వరకు షూట్ చేసిన మీరు కానీ మేడం కానీ మాతో ఉండి లాస్ట్ వరకు మయంక్ సార్ కానీ మీరు కానీ సార్ సూపర్ డెడికేషన్ ఇట్గా మీ ప్రొడక్షన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే సినిమాలో వంశీ గారు నిజంగా అన్నయ్య నిజంగా నాకు ఒక మంచి అన్నయ్య దొరికాడని చెప్పి నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను చాలా అంటే నేను ఏదైనా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయితే ఆయన ముందే దాన్ని అంటే ఫేస్ చూసి ఫేస్ వాల్యూ రీడ్ చేయగలిగ క్యాపబులిటీ ఉండే పర్సన్ ఆయన ఈ సినిమాలో నాకు చాలా మంచి వేషం ఇచ్చారు నాకు సో లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్గా నేను అనుకుంటున్నాను చాలా 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 థ్యాంక్స్ అన్న ఈ సినిమాలో మీరు నాకు ఒక అన్ని డైరెక్టర్ అని కాకుండా అన్నీగా మరి నాకు పరిచయం అయ్యారు చాలా 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 థ్యాంక్స్ సినిమాలో ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయింది ఏంటంటే రవితేజ గారు అంటే ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఈరోజు ఒక పెద్ద స్టార్ అయ్యారు ఆయన ఆ స్టార్ ఇండస్ట్రీలో కష్టపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏదైనా కొంచెం నీరసం వస్తే రవితేజ గారిని కాస్త తలుచుకుంటే కొంచెం తెలియని ఎనర్జీ వస్తుంది సార్ మిమ్మల్ని తలుచుకోగానే అలాంటి మిమ్మల్ని ఫస్ట్ రోజు షూట్లోనే అరే బావా అరే 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 అంటుంటే నాకు లోపల తెలియని ఫీలింగ్ వచ్చేది సార్ కానీ దాన్ని మీరు నాకు మీరు సపోర్ట్ చేసే విధానం కానీ వైల్ మనం ఆ సీన్ చేస్తుంటే మీరు నాకు ఎడ్యుకేట్ చేసే విధానం కొంచెం సీన్ డెవలప్మెంట్ చేసే విధానం మీతో ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ నేను లైఫ్లో మర్చిపోలేనండి చాలా 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 థ్యాంక్స్ చాలా రుణపడి ఉంటాను అవకాశం ఉంటే మళ్ళీ మీతో నేను యాక్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే నాతో వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలండి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ శ్రీకాంత్ గారికి మంచిగా డైలాగ్స్ రాశారు అలాగే మయంక్ సార్ మీకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మీకు కూడా మేడం గారు లేరు ఇక్కడ సో కన్వే మై విష్ టు మేడం అండ్ అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రేక్షక ఆ ప్రేక్షకులందరికీ అలాగే మీడియా మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఈ సినిమా తప్పకుండా మీ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చింది ఒక ఒక్క సీన్ కోసం చెప్పాలి సార్ నేను చాలా తక్కువ ఏజ్ నాది కంపేరింగ్ విత్ రవితేజ కంపేర్ చేస్తే రన్నింగ్ చేజ్ రన్నింగ్ ఉంటుంది కదా సార్ ఆ చెట్ల మధ్యలో మా లాస్ట్లో చేజ్ చేసేది రవితేజ గారి ఎనర్జీ అప్పుడు దాకా యాక్టింగ్లోనే చూసానండి ఒక తారాజోలాగా వెళ్ళిపోతాను సమ్ 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 అనేసి డ్రోన్ కెమెరా కూడా క్యాచ్ చేసి చేయలేని విధంగా వెళ్ళిపోతుంటే నేను పరిగెట్టి 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 అన్నయ్య అంటే అన్నారు అంతే ఆయన ఇచ్చింది వెంటనే రీటేక్ అయింది సేమ్ తారాజువ నేను మాత్రం నాకు లోపల నుంచి పొగలు వచ్చేస్తున్నాయి అన్నయ్య ఏంటి అన్నయ్య అంటే సేమ్ ఎనర్జీ సేమ్ ఎనర్జీ మీ ఎనర్జీ లెవెల్కి రీచ్ అవ్వడం చాలా 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 కష్టం అన్నయ్య సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి గారు ఇండస్ట్రీకి అన్నీ ఎలాగో మీరు కూడా మాకు అన్నయ్య సో మిమ్మల్ని సార్ నుంచి అన్నయ్య అని పిలుస్తాను సార్ దానికి మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రవితేజ అంటే అన్నయ్యే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రవి గారు అండ్ అలాగే ఈ సినిమా జర్నీకి నేను చాలా రుణపడి ఉన్నది ఏంటంటే ఇంకా ఎగైన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను వంశీ అన్నకి నాకు ఈ సినిమాలో స్టార్టింగ్ ఈ ఫోన్ చేసి పలానా క్యారెక్టర్ ఉంది కిశోర్ సార్ అది సార్ అది సార్ అని మాట్లాడేవాళ్ళు ఆ జర్నీ 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 వంద రోజులు దాదాపు అని అన్నీతోటి లాస్ట్కి మాకు ఇద్దరికి కొంచెం కమ్యూనికేషన్ పెరిగి అరే ఒరే అనే అంత స్టేజ్కి నాకు వచ్చి నేను వచ్చాను అన్ని దగ్గర సో ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండి మీరు నన్ను రా అంటేనే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటాను కిషోర్ గారు అది కాకుండా సో చాలా హ్యాపీ అండి ఈ సినిమాలో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను సార్
సో ప్రేక్షకులందరికీ కంచరపాలెం సినిమాతో నేను ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను నన్ను పాత్రలు నేను చేస్తున్న పాత్రలను వండర్ఫుల్గా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు సో దానికి నేను చాలా 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 రుణపడి ఉంటానండి ప్రేక్షక దేవులందరికీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే చివరిగా ఒక్క మాట కళాకారుడిగా మాకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక కవి చెప్పాడండి మాకు ఉన్నవి రెండు సేతులు అవి కొట్లాడుకుంటున్నవి మాట మాటకు మౌనంగుంటున్నవి సేతులు కొట్టుకుంటున్నవి కుడిచే అంటుందంట గౌరవానికి నేను గొప్ప అంటూ కుడిచే ఎగిరెగిరి పడుతున్నది నేను లేకపోతే దండం ఎట్టాగా నీ ఎడమసే అంటున్నది సేతిని ఉన్నది ఇవి రెండు కలిస్తేనే ఇవి రెండు కలిస్తేనే బలమన్న సంగతి గుర్తించలేకున్నవి మీ చప్పట్లతోనే మా కళ కడుపులు నింపవని అనుకున్నవి ఆ సేతులు మరిచిపోతున్నవి సో కళాకారుడికి ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చే ఆదరణ ఆ అప్రిషియేషన్స్ మాకుంటే చాలండి సో ఇంకా మేము ఇవ్వడం గివింగ్ బెస్ట్ ఇవ్వడం ట్రై చేస్తూ ఉంటాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి రవితేజ అన్నయ్య లవ్ యూ అన్నయ్య టైగర్ అంటే రవితేజ రవితేజ అంటే స్ట్రైక్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత టాలెంట్ ఉంటుంది మనుషుల్లో అసలు యా మీరు అందరికీ నమస్కారం సార్ భయంగా ఉంది సార్ ఫస్ట్ టైం స్టేజ్ పైన మాట్లాడడం దానికి అంతటి కారణం మా వంశీ సార్ పన్నెండు సంవత్సరాలు పట్టింది సార్ ఇక్కడ మాట్లాడడానికి నాకు నన్ను నమ్మి ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన మీకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ అభిషేక్ గారికి చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను సార్ రవితేజ గారిని ఆయనతో వర్క్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ చాలా భయంగా ఉంది సార్ మాట్లాడడానికి ఈ సక్సెస్ మీట్లో నన్ను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు కూడా అంతే భయంగా ఉంటుంది కానీ నేను మాట్లాడాను మాట్లాడిస్తూనే ఉంటాను నేను ఇంకా ఉంటాను సారీ అండి చెప్పడం మర్చిపోయాను ఎంత మంచి విజువల్స్ అలా చూపించడానికి గల కారణం మది గారు నిజంగా సార్ ఎక్కడ ఉన్నా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఇంకా చెప్పడానికి సార్ ఏమనుకోపోతా ఒకసారి మిమ్మల్ని హక్ చేసుకోవచ్చా రవి అని లాస్ట్ థ్యాంక్ యూ లాస్ట్లో హక్ చేసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నారు అన్నయ్య అని పిలుస్తాను ఓకే అని చెప్పారు కదా నేను మాత్రం పిలవను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ మీ అందరూ వెళ్ళి కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే సో మరి మన కో ప్రొడ్యూసర్ని వేదిక మీద పిలుద్దాం అనిపిస్తుంది మయాంక్ అగర్వాల్ గారిని వేదిక మీద అసలు స్వాగతం పలుకుతున్నాము సో ప్రతి ఒక్కరు వచ్చిన వాళ్ళందరూ మయాంక్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉన్నారు బికాజ్ ఆ సెట్స్లో ఉండి అంత బాగా చూసుకొని అండ్ ఈ ఫిల్మ్కి కో ప్రొడ్యూస్ చేసి మన అందరి మనకి తీసుకొచ్చిన కో ప్రొడ్యూసర్ మయాంక్ అగర్వాల్ గారు స్పీక్ నా అందరికి నమస్కారం first of all i would like to thank all the audiences and uh, the fans for making our cinema such a big blockbuster uh, thank you everybody uh, uh, as everybody know how we have been traveling with this cinema since five long years so vamsi bro i want to thank you so much for all your hard work and thank you so much to our producer abhishek garu without your support this wasn't possible and uh, last but not the least thank you so much ravitej garu for all your support and uh, for giving us this opportunity we wish to work with you soon again sir please give us another opportunity to and uh, all the chief technicians all the people who have worked in this cinema made it such a big success thank you so much for all your hard work and uh, let us enjoy this success thank you everybody the success belongs to you thank you thank you mayank ji thank you so much yes సో ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వివేక్ ఉజ్భట్ట గారిని వేదిక మంత్రి రాసుకు స్వాగతం పలుకుతున్నాము సో రవితేజ గారితో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ రీసెంట్గా ధమాకా అని హండ్రెడ్ క్రోస్ సినిమాని అందించడం జరిగింది సో వివేక్ గారు విల్ స్పీక్ నా అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ సినిమా రిలీజ్ రోజు ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్ నాకు సీడెడ్ ఏరియా నుంచి ఈ సినిమా చేయని డిస్ట్రిబ్యూటర్ వేరే అని చేశారు చేసి సార్ సినిమా చాలా బాగుందండి రవితేజ గారు విశ్వరూపం చూపించారు మొత్తం ఏ టు జెడ్ రవితేజ గారు చాలా బాగుందండి అని చెప్పారండి దాని తర్వాత మూర్తి అని మా ఫ్రెండ్ యుఎస్ నుంచి చేశారు ఆయన సైంటిస్ట్ అక్కడ సో తను చేసి ఈ సినిమా చూడడానికి టెన్ రీజన్స్ ఉంటే వన్ టు టెన్ రవితేజ గారు అంత అద్భుతంగా చేశారు రవితేజ గారి పర్ఫార్మెన్స్ ఇంత ఫియర్స్ అంటే ఇంత ఫియర్లెస్గా ఉండి చాలా బాగుంది అని చెప్పారు సో అంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకున్న వంశీ గారికి 
ఆయన చేత మంచి ఆయనకి అవకాశం ఇచ్చి మంచి సినిమా తీసిన మా అభిషేక్ గారికి మయాంగ్ గారికి అందరికీ కంగ్రాట్స్ అలాగే శ్రీన్ గారు మా శ్రీకాంత్ గారు అందరూ ఎక్సెల్ అయ్యారు వాళ్ళ వాళ్ళ కేటగిరీస్లో సినిమా కూడా టూ అవర్ థర్టీ సెవెన్ మినిట్స్ రన్ టైమ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన మా ఉషా పిక్చర్స్ విజయ్ గారు సురేష్ గారు వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు నిన్న రాత్రి కూడా నాకు ఫోన్ చేసి చాలా బాగున్నాయి సార్ కలెక్షన్స్ అని చెప్పారు అలాగే సునీల్ నారాయణ గారు మిగతా అందరికీ కూడా కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వివేక్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ గ్రేసింగ్ ద ఈవెంట్ అండ్ అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ అతి తక్కువ సమయంలోనే ఈ బ్యానర్కి ఒక పేరు వచ్చింది ప్రతిష్టాత్మక అయిన బ్యానర్గా ముందుకు ఎదగడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ బ్యానర్ నుంచి ఒక చిత్రం వస్తుందంటే జనాల్లో ఒక ట్రస్ట్ అనేది రావడం జరిగింది దానికి కారణం డబ్బులు పెడుతున్నారనే కాదు మంచి సినిమాలు అందిస్తున్నారని సో తెలుగులోనే కాకుండా పాన్ ఇండియా లెవెల్ వరకు ఈ బ్యానర్ వెళ్ళడం అనేది అది ప్రత్యేకత అనే చెప్పాలి అండ్ ప్రశాంతతకి కేరాఫ్ అడ్రస్ ఎవరు అంటే అభిషేక్ అగర్వాల్ గారు అనే చెప్పాలి బికాజ్ ఆల్వేస్ ఆయన ఒక స్మైల్తో ఒక పాజిటివిటీతో సినిమాని అండ్ సినిమాని ఎంచుకున్న టీమ్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటారు మరి టైగర్ నాగేశ్వరరావు అన్న చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించి ఆ సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న పాన్ ఇండియా ప్రొడ్యూసర్ సో అభిషేక్ అగర్వాల్ గారిని వేదిక రాసిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అభిషేక్ జీ ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి చాలా టుడే సెలబ్రేషన్ డే సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ విత్ యూ యాజ్ మైంగ్ టోల్ వీ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వర్క్ అగైన్ విత్ యూ సార్ అండ్ సార్ ఈ చిత్రానికి టు స్టార్ట్ ఆఫ్ అండ్ టు దిస్ వివేక్ గారు ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్ అండ్ ఈ హెల్ప్ డస్ వివేక్ గారు సీను గారు టు కంప్లీట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ స్టార్ట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ నేను ఎప్పుడు వివేక్ గారు నేను ఆ రోజు అడో ఫంక్షన్ కూడా చెప్పిన నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలే దిస్ డే ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్ యాజ్ అ సోలో ప్రొడ్యూసర్ బికాస్ ఆఫ్ యూ అండ్ వంశీ యూ వాట్ యూ టోల్డ్ యూ డెలివర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యూ టోల్డ్ యూ హ్యావ్ డెలివర్డ్ ఆడియన్స్ రియాక్షన్ ఆర్ డే బై డే కలెక్షన్స్ డే బై డే షోస్ డే బై డే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ and uh, each and every technician who has worked here uh, i would like to thank madhi garu gb prakash avinash all the co actors all the technicians uh, each and every cast and crew of tiger nageshwar tiger nageshwar is here just because of you all we all are here we i'm standing here just because of you all sir thank you very much and let celebration begins this is just a beginning we have more and more celebrations yes sir <laughs> so thank you thank you abhishek ji thank you so much and cinema industry lo and audience lo mass cinema ko oka craze untundi and mass directors ga unnaru ante definitely ga pedda directors ani manam antu untamu and ala unna directors lo mass cinema lu ichina directors lo naaku telisi sagam mandi raviteja gar ichina directors ane cheppali ayina nammaru ante ఆ సినిమాలు బ్లాక్ బాస్టర్ ఆ బ్లాక్ బాస్టర్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్స్ ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చిన మనుషులు మరి అలానే అదే బాటలో తన సినిమాని రవితేజ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లి అండ్ టైగర్ నాగేశ్వరరావుగా ఆయన మార్చి ఆ చిత్రాన్ని మన అందరి ముందుకి తీసుకొచ్చిన డైరెక్టర్ వంశీ గారిని వేదిక రాసుకు స్వాగతం పలుకుతున్నాము సో ఎస్ రవితేజ గారు మనందరికి ఇచ్చిన మరొక డైరెక్టర్ డెఫినెట్ గా టైగర్ నాగేశ్వరరావుతో అది మొదలైంది ఇది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది సో డైరెక్టర్ విల్ స్పీక్ నా అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా ప్రెస్ మీడియా ఫర్ ఎవ్రీబడి కమింగ్ కేర్ ఆన్ అ షార్ట్ నోటీస్ దసరా సెలబ్రేషన్స్ ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో మీకు తెలిసింది ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ అయిన సినిమా ఆల్ ఓవర్ ఐ విల్ నాట్ సే గుడ్ రెస్పాన్స్ ఐ విల్ సే గ్రేట్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్ మేము ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో నాకు ఇది పెద్ద సినిమా అంటే నా కెరియర్లో ఇంత పెద్ద సినిమాని మౌంట్ చేయడానికి ఫస్ట్ రీజన్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ దెన్ హీరో గారు ఛాన్స్ ఇవ్వడం సో నాకు ఇందులో మౌంట్ చేసిన తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన రియాక్షన్స్ కానివ్వండి ద కైండ్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్ కానివ్వండి అంటే నాకు ఫీల్ అవుతున్నాను ఐ కాంట్ టెల్ ఇట్ ఇన్ వర్డ్స్ బికాజ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఫ్రేమ్ ఫ్రీజ్ చేసి లేదా డైలాగ్ ఫ్రీజ్ చేసి నాకు పంపిస్తున్నారు అది పెద్ద సక్సెస్ అండ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిలింగ్ ఇస్తున్నారు సో ఎక్కడ కూడా నాకు ఎక్కడ నెగిటివ్ అని లేదా ఇది బాగుంది అది బాగాలేదు అనేది చెప్పలేదు ఎవ్రీబడీస్ లైక్ సెయింగ్ ఇన్ గూస్ బామ్స్ 
స్పెషల్ గా ఎమోషన్ ఇస్ వర్క్ హీరో గారిది పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ క్లైమాక్స్ ద టాకింగ్ మచ్ అండ్ నరికేసిన్ గురించి దర్ ఆర్ ఎపిసోడ్స్ ఐ మీన్ ఒకటి రెండు కాదు ఎవ్రీబడి లవింగ్ ద ఎపిసోడ్స్ అండ్ దే కీపింగ్ డిస్క్రైబింగ్ అబౌట్ ఇట్ విచ్ ఐ చూస్తుంటే నాకు ఎంతో ఐ విల్ నాట్ సే బాగా తీసానని కాదు మెయిన్గా ఏంటంటే సినిమా తీసిన తర్వాత వాళ్ళ నుంచి వచ్చే అంటే వాళ్ళు రాసే మాటల్లో మనకు తెలుస్తుంది ఎంత ప్రేమిస్తున్నారు ఆ సీన్స్ని ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆ సీన్స్ అనేది దట్స్ వేర్ యూనో ఎనీ ఫిల్మ్ మేకర్ కెన్ గెట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ సో ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు మేక్ దిస్ ఫిలిం అండ్ గెటింగ్ ఇట్ మీ అందరికి ముందు సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ మేక్ దిస్ హ్యూజ్ సక్సెస్ ఆఫ్ టైగన్ ఐశ్రో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఆల్ మై యాక్టర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను టెక్నీషియన్స్గా మది గారు జీవి ప్రకాష్ అవినాష్ కోల ఎడిటర్ చంటి గారు అండ్ మై మాస్టర్స్ రామ్ లక్ష్మణ్ అండ్ పీటర్ హెయిన్ అండ్ డ్యాన్స్ మాస్టర్స్ ప్రేమ్ రక్షిత్ అండ్ పోని వర్మ గారు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ యూనో చంద్రబోస్ గారు భాస్కర్ పట్ల గారు దేర్ ఆల్ గివెన్ మే బిగ్గెస్ట్ లిరిక్స్ అండ్ బ్రైటెస్ట్ లిరిక్స్ ఫర్ ద సాంగ్స్ సో ప్రే పేరున అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఒకరోజు ఫోర్ ఇయర్స్గా అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ బిన్ ట్రాయింగ్ ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అప్పుడు ఒకరోజు వివేక్ గారికి అభిషేక్ గారికి చెప్పడం జరిగింది ఇమీడియట్గా హీరో గారి దగ్గర తీసుకు వెళ్ళడం జరిగింది యూనో ఐ విల్ లైక్ టు థ్యాంక్ వివేక్ గారు ఫర్ దాట్ బికాస్ ఆపర్చునిటీ దొరకడం చాలా కష్టం బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ది గేవ్ అస్ ఐ షుడ్ కీప్ దాట్ ఇన్ మైండ్ ఆ ఇదిలోనే నేను పనిచేశాను ఈ సినిమాకి సో థ్యాంక్ యూ వివేక్ గారు అండ్ అభిషేక్ గారు ఆన్ ద ప్రొడక్షన్ సైడ్ చూస్తే అభిషేక్ గారు ఆల్సో ట్రావెల్ విత్ మీ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ సో దే వర్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హోల్డింగ్ మై షోల్డర్ అభిషేక్ అగర్వాల్జీ అండ్ థ్యాంక్ యూ మాయాంక్ ముఖేష్ అండ్ చాలామంది పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఒక సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రిజల్ట్ తర్వాత బాగుందంటే ఒకలా ఉంటారు బాగాలేదంటే ఒకలా ఉంటారు బట్ this the support is always and the brightest faces and the smiles are always here that is the success of us and uh, tiger is not a regular film but okokul cheppedu endante it's an epic antunaru it's a master class antunaru the kind of applause came because of we're all true to our film so it's an audience film audience the running it thank you so much for the audience everybody and srikan on special note thank you so much for being there whenever i need it immediately adar adar phone chesi dialogue ladutanu check chestanu you're always there as a great support thank you so much and uh, ravi gar gun cheppali okka mata sir this journey is not end i don't want to end this journey so <laughs> ante ekkado road la tirutunan sir script pattukoni but today he gave me this platform i mean i know that uh, you have created platform for a lot of people but this platform i will promise you again cheptunanu meer e rojana veedu na odra and meer cheppe laga cinema chestane untanu teesthane untanu because i know that meer emotions ekku chupiru but meer e roju kada nenu teese prathi cinema veedu na invention and meer antaru proud ga adi nenu chestanu with my all my films coming together thanks for giving this opportunity sir again thank you all thank you thank you vamshi gar uh, vamshi shekhar ki thank you cheppali for always being there and uh, my manager rao garu chaala mandu unnaru ikka team my assistant director team also i want to thank who worked really hard for us thank you so much thank you vamshi garu thank you so much celebration ni enjoy chestu undandi success ni celebrate chestuntu undandi and yes ante manam indaka video lo audience response chusamu ఇప్పుడు మీడియా నుంచి రెస్పాన్స్ చూద్దాం సో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నాగేంద్ర కుమార్ గారిని వేదంలో స్వాగతం పలుకుతున్నాము సో టైగర్ నాగేశ్వరరావు వారికి ఎలా అనిపించింది అనేది వారి మాటల్లో ఇప్పుడు మనం విందాము నాగేంద్ర కుమార్ గారు సో టీం కి ప్రేక్షకులకి మధ్యలో ఉండే వారధి లాంటిది మీడియా సో ఇప్పుడు మీడియా నుంచి నాగేంద్ర కుమార్ గారు మాట్లాడతారు నార్మల్గా ఈ సినిమా ఫంక్షన్లో మీడియా వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ప్రలోభాలు రెండు ఉంటాయి అంటే ఎదుటి వాళ్ళని ఒప్పించడానికో మెప్పించడానికో మాట్లాడడానికి కొంత ప్రిపరేషన్ చాలా అవసరం 
ఆ ప్రిపరేషన్లో కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉంటాయి ఎవరేం మాట్లాడితే బాగా మాట్లాడితే బయట వాళ్ళు ఏమైనా తప్పు పడతారేమో తక్కువ మాట్లాడితే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఏదైనా ఇబ్బంది పడతారేమో అనే ఈ విచికిత్సలో మీడియా పర్సన్స్ ఎప్పుడు కూడా చిక్కుకుపోతుంటారు కానీ రవితేజ గారి దగ్గర మాకు ఉన్న చిన్న సుఖం ఏంటంటే మాకు ఆ ఇబ్బందులు లేకుండా చేసే హీరోల్లో రవితేజ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెంబర్ వన్ అని చెప్తాను నేను నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే ఆయన సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత రవితేజ గారు ఇప్పుడు గ్రేటెస్ట్ హీరో మాస్ హీరో మాకు రవిగా తెలుసు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి రవి రవి అని చాలా ప్రేమగా పిలుచుకున్నాయి అండ్ వీ వీ హ్యావ్ సీన్ హిజ్ సక్సెస్ నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పా ఆయన పూరి జగన్నాథ్ గారు ఏమంటే ఈడియట్ సినిమాలు ఎలా చేస్తున్నాడు రవితేజ గారు అంటే సిగరెట్ కాలుస్తూ ఒక్క దమ్ము పీల్చి రజనీకాంత్ సార్ రజనీకాంత్ స్టామినా సార్ స్టామినా అన్నాడు రెండు సార్లు అది నాకు చెప్పిన ఆన్సర్ ఈడియట్ గురించి పూరి జగన్నాథ్ ఆ స్టామినా ఆ రజనీకాంత్ తాలూకా ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో రవితేజ గారు ప్రతి సినిమాలోనే ఎగ్జిబిట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు కాబట్టి ఆయన సినిమా గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వేదిక నెక్కి అబద్ధాలు కానీ అనృతాలు కానీ మాట్లాడవలసిన అగత్యం మాకు లేకుండా చేసినందుకు రవితేజ గారికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా ఈ సినిమాలో ఉన్న మేజర్ ఎడ్జి రాజర్ సెడ్జి ఏంటంటే ఏ క్షణమైనా డాక్యుమెంటరీగా మారిపోయే అవకాశం ఉన్న కథ ఇది ఎందుకంటే ఒక మనిషి తాలూకా నిజ జీవన చిత్రణ ఈ సినిమా బయోపిక్ అంటే కానీ డైరెక్టర్ చాలా జాగ్రత్తగా గడుసుగా ఒడుపుగా ఈ సినిమాని ఆ ఫీచర్ ఫిల్మ్ తాలూకా టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టెంపరేచర్ మిస్ కాకుండా ప్రతి సీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్తే రవితేజ గారు ప్రతి సీన్కి ప్రాణం పోసి అదే క్యారెక్టర్ టైగర్ నాగేశ్వరరావు లాగే కనిపించడం అన్నది రవితేజ గారు ఈ సినిమాలో సాధించిన గొప్ప అచీవ్మెంట్గా నేను ఫీల్ అవుతున్నా నేను ఐ హెమ్ నాట్ సీన్ రవితేజ గారు ఇన్ ఎనీ ఫ్రేమ్ నేను ఐ కుడ్ ఓన్లీ సీన్ టైగర్ నాగేశ్వరరావు ఈ సినిమాలో ఎందుకంటే ఆయన జీవితంలోనూ ఉంది టైగర్ నాగేశ్వరరావు ఒరిజినల్గా రాబిన్ హుడ్ క్యారెక్టర్ ఆయన కష్టపడి సాధించింది పేద ప్రజలకి విద్యార్థులకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి పనిచేయడం అన్నది మనం చదువుకున్న చరిత్ర జరిగినది అక్కడది రవితేజ గారి కెరీర్లో జరిగింది ఏంటంటే ఆయన కూడా ఒక రకంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో రాబిన్ హుడ్డే ఎందుకంటే ఆయన స్వయం కృషితో ఒక్కడే వచ్చి ఒక్కడే నిలిచి ఒక్కడే గెలిచి సినిమా ఇండస్ట్రీలో వెనక ముందు ఎవ్వరూ లేకుండా అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ని క్రియేట్ చేసుకున్న ఒక గొప్ప కెపాసిటీకి రవితేజ ఒక సిగ్నేచర్ అయితే రాబిన్ హుడ్ అని ఎందుకన్నానంటే ఆయన సొంతంగా గెలుచుకున్న ఆ ఇమేజ్ అనే నిధిని తీసుకొచ్చి అవకాశాల కోసం వెతుకుతూ తిరుగుతూ అన్నార్థితో ఆకలితో అరపేజీ టావు పుస్తకాలు కొనుక్కుని రాసుకుందాం కథలు అని చెప్పి తిన్నాడో తినలేదో తెలియని ఒక దురవస్థలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఇలాంటి డైరెక్టర్లకి అలాగ ముందుకొచ్చి సినిమాలు తీస్తామని చెప్పిన అసలే తెలుగు రాని మా అగర్వాల్ గారికి ఎప్పుడూ కూడా నవ్వడం తప్పితే మాట్లాడడం తెలియని మా వివేక్ గారికి కూడా అలాంటి వాళ్ళందరికీ డేట్లు ఇచ్చి మీరు సినిమాలు చేయండి అని ఆ నిధి ఆ నిధి నిక్షేపాలను తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు కూడా పంచిపెట్టి తద్వారా ఆయన సినిమాలు కొనుక్కున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు కానీ ఆయన సినిమాలు ఎగ్జిబిట్ చేసిన ఎగ్జిబిటర్స్ కానీ చివరికి కింద నున్న సైకిల్ స్టాండ్ వాడికి కూడా ఆయన ఇమేజ్ ద్వారా నాలుగు రూపాయలు ఇప్పించిన ఒక ఇమేజ్ని ఆ ఘనతని సాధించిన ఒక హీరోగా రవితేజ పేరు ఎప్పటికీ చరిత్రలో లిఖించబడే ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఏమాత్రం డౌట్ అక్కలేదు నేను రెండు రోజులు మాట్లాడగల రెండు నిమిషాలైన మా తేజు నన్ను భయపెట్టి పంపించింది కాబట్టి రెండు నిమిషాల్లో ముగించిన రెండు రోజులు మాట్లాడిన ఘనత ఘనతే రెండు మాటల్లో చెప్పిన అది రెండు పేజీల్లో చెప్పిన ఆయనతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన వచ్చి దాన్ని తెలుగులో గొప్ప పొగరుగా మాట్లాడుతుంటే నాకు అనిపించింది ఇదేంట్రా బాబు ఇతను ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు సినిమా ముందు రిలీజ్ వెళ్ళారు రేపు పెట్టుకుని అని అనుకున్నా చూసుకోండి కావాలంటే అంటున్నాడు కాసుకోండి అంటున్నాడు నన్ను నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడు నన్ను గనక నా మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ ఎవరు ఇవ్వకపోతే నన్ను అరెస్ట్ చేయించే పని ఎవరు పూనుకోకపోతే ప్రతి సినిమా నేను రవితేజ గారితోనే తీస్తానండి అని చెప్పాడు అబ్బా ఏమి కన్వీనియన్స్ అసలు నిర్మాత ఈ సినిమా అయిపోతే చాలరా భగవంతుడు ఈ హీరో దగ్గర నేను తప్పించుకుని పారిపోయి ఇంకో హీరో క్యాంపస్లోకి వెళ్ళిపోదాం అనుకునే రోజులలో ఒక నిర్మాతకు మీరు అలాంటి కంఫర్ట్ ఒక శయ్యని ప్రసాదించినందుకు 
మిమ్మల్ని మళ్ళీ నేను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను అండ్ మీడియాకి ఇంటర్వ్యూలకు మీరు దొరకపోయినా రాసుకోవడానికి కావలసినంత కంటెంట్ మాత్రం మీరు ఇండైరెక్ట్గా ఇస్తున్నందుకు కూడా మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను మీరు అగర్వాల్ గారికి చేసిన వివేక్ గారికి చేసిన ఎవరికి చేసినా సరే మీరు అద్భుతమైన సినిమాలు మాత్రమే చేయగలిగే బలహీనత మీకుంది కాబట్టి సినిమా పరిశ్రమకి మీ వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదం జరగదని నమ్ముతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద టీమ్ ఈ సినిమాలో పనిచేసిన అందరికీ కూడా నిన్ననే ఆ కంచరపాలెం కిషోర్ని పిలిచి చాలా ఇష్టంగా ఇంటర్వ్యూ చేశాను నేను ఎందుకంటే ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ రవితేజ గారి పక్కన దొరకడం అంటే ఏంటనుకున్నావయ్యా నువ్వు అసలు నువ్వు ఎంత అదృష్టవంతుడు నీకు తెలియట్లేదు పైగా ఇలాంటి సినిమా చరిత్రలో నిలబడే సినిమాలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేయగలిగావు దట్ ఆల్ క్రెడిట్స్ గోడ్స్ టు రవితేజ గారు కీప్ ఇట్ అప్ రవితేజ గారు రాక్ 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 ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ నాగేంద్ర కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దట్ వాజ్ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ ఎస్ రవితేజ గారు మా అందరికీ మీరు ఎందుకు ఇష్టం అంటే మీరు ఎలా ఉన్నారో అలా మా అందరికీ చాలా చాలా ఇష్టం జనరలీ చాలామంది ఇంటర్వ్యూస్లో డైరెక్టర్స్ చెప్పే ఒకే ఒక మాట ఈ కథ మేము రవితేజ గారి గురించి రాసుకున్నామండి ఆయన ఊహించుకుంటూ రాసుకున్నాం అంటే ఏ కథలో అయినా తనదైన శైలతో పర్ఫామ్ చేసి మనందరి ముందుకి తీసుకొస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అలా రాసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ నిజం చెప్పాలంటే ఒక వంద మంది అబ్బాయిలు ఉంటే దాంట్లో తొంభై శాతం అబ్బాయిలు రవితేజ గారు లాగే బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు అలానే మాట్లాడడానికి అలానే కూర్చోవడానికి అదే యాక్షన్స్తో అంటే అంత ఇంపాక్ట్ మీరు క్రియేట్ చేశారని అర్థం మంచి మాటలు ఎవరైనా చెప్తే కాపీ కొట్టడంలో తప్పు లేదనమాట ఒక్కడై వచ్చి ఒక్కడై నిలిచి ఒక్కడై గెలిచిన వ్యక్తి రవితేజ సో అందుకనే ఆయన మాస్ మహారాజుగా మగటం లేని కిరీటాన్ని ఆయన ఆయన అలా కొనసాగుతూనే ఉన్నారు అండ్ ఆయన రవిలో తేజస్ ఉంటుంది తేజంలో తేజస్ ఉంటుంది అది పంచుతూనే ఉన్నారనమాట మరి టైగర్ నాగేశ్వర్ రావు అంటూ ఆ పాత్రలో లీనమయ్యి మాస్ యాక్షన్తో బోలెడని అద్భుతమైన ఫైట్స్తో అమేజింగ్ ఎమోషన్ ఎలిమెంట్స్తో మన అందరినీ పలికరించిన ద గ్రేట్ మాస్ మహారాజా రవితేజ ఆంటు ది స్టేజ్ ప్లీజ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ యూ వర్స్ అంటూ ఉంటాం తక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ ఇంపాక్ట్ఫుల్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు that is it. we all love you so much thank you ah uh, ah uh, first of all uh, nagendra garu thanks for your kind words and thank you so much and uh, abhishek come come vivek randi shrikant come mayank రండి అబ్బాయి మీరు కూడా రండి రండి చూసి నేను పిలిచేసాను సో బేసిక్గా ఏంటంటే పర్సనల్ లెవెల్లో కానీ ప్రొఫెషనల్ లెవెల్స్లో కానీ ఎంతమంది ఎందుకు పిలిచానంటే బేసిక్గా నేను చాలా ప్రైవేట్ పర్సన్ని ఒక్కడనే ఉంటాను కోరుకుంటాను బట్ ఇలాంటి పాజిటివ్ పీపుల్ పక్కన ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది వాళ్ళే ఉండాలని కోరుకుంటున్నా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరికి ఆ దుర్మార్గం కల్మాశం అలాంటిది ఏమి లేని వాళ్ళు వెళ్ళదు అందరూ వీళ్ళ గురించి చెప్పక్కర్లేదు అందరి గురించి అందరి అందరి గురించి తెలుసు ఇక్కడ అభిషేక్ కానీ మా వివేక్ కానీ ఇందాక ఆయన చెప్పిన నాయదం గారు చెప్పినట్టు ఈయనేమో తెలుగు రాదు ఆయనేమో వచ్చి తెలుగు మాట్లాడు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇకపోతే ఈ సినిమా సంబంధించిన టెక్నీషియన్స్ ఈ సినిమా విజువల్స్ ఇలా ఉన్నాయంటే కార్యక్రమం మది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ జీవి ప్రకాష్ అద్భుతం సెట్స్ వేసిన అవినాష్ కొల్ల అండ్ డైరెక్ట్ రైటర్స్ బోస్ చంద్ర మా భాస్కర్ భట్ల ఇద్దరే కదా వీళ్ళిద్దరే రాసేది రా రామ్ భోగే శాస్త్రి గారు కేకే సో అన్నీ బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు అందరూ అండ్ ఈ సినిమాలో ఇంకో హైలైట్ యాక్షన్ రామ్ లక్ష్మణ్ చేసిన అంటే పీటర్ హిన్స్ ఆ ఓపెనింగ్ ట్రైన్ ఎపిసోడ్ మిగతా రామ్ లక్ష్మణ్లే చాలా చాలా బాగా చేశారు అండ్ ఈ సినిమా సక్సెస్ క్రెడిట్ డిఫరెంట్గా వాళ్ళకి కూడా వెళ్తుంది మా డైలాగ్ రైటర్ శ్రీకాంత్ విస్సా అతనితో ట్రావెల్ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయ్యింది ఈ ట్రావెల్ ఇలాగే కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను శ్రీకాంత్ ఎందుకంటే సూపర్ డైలాగ్స్ రాయాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ నీకు ఆ కెపాసిటీ ఉంది యువర్ కెపబుల్ ఇనఫ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ మొత్తం సినిమా చూసి ఐఎమ్ వెరీ 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 థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ద అప్రిషియేషన్ అప్రిసియేషన్ ఆడియన్స్ నుంచి కానీ వెల్విషన్ నుంచి కానీ 
అండ్ అఫ్ కోర్స్ మా తమ్ముళ్ళు మా అభిమానులు వాళ్ళే ఈ సినిమాని బ్రహ్మాండంగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో ఇక మా ప్రొడ్యూసర్ అభిషేక్ అగర్వాల్ అన్కాంప్రమైజ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా తను ఎంత భారీగా ఉంటాడో తను తీసే సినిమా కూడా అంతే భారీగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా భారీ సినిమాలు తీయాలని ఇంకా సూపర్ డూపర్ హిట్లు కొట్టాలని మంచి మంచి అదృష్టవంతుడు బేసిక్గా కరెక్ట్గా చెప్పినట్టు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టే నవ్వుతూ నవ్వుతానే ఉంటాడు అది చాలా పాజిటివ్ సైన్ అది కోపం వచ్చినా నవ్వుతాడు అండ్ మయంక్ ఇప్పుడిప్పుడు వస్తున్నాడు సో ఇంకా ఫోకస్ చేసి ఇంకా నేర్చుకొని ఈయన గురించి నేర్చుకొని చేస్తే డెఫినెట్గా యూ విల్ బీ యుల్ హ్యావ్ లైఫ్ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అండ్ నాతో పాటు చేసిన యారీ క్యారెక్టర్ చాలా మంచి మంచి యాక్టర్ ఇతను అండ్ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నీకు చాలా సినిమాలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే మారీ క్యారెక్టర్ పల్లాల క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని తనని చాలా చాలా బాగా చేశారు అంటే వంశీ చెప్పినట్టు కొత్త వాళ్ళతో చేస్తేనే ఈ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా బట్ కొత్త వాళ్ళతో అలా చేయించడం వంశీ అనేది అసలు అది బేసిక్గా చాలా తక్కువ మందికి సాధ్యం అవుతుంది అది అండ్ జీవి ప్రకాష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చెప్పిన వాళ్ళు చెప్పినట్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ అతను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అతను సౌండ్ ఒకటి అదిరిపోయింది ఎప్పటి నుంచో చేయాలనుకున్నా చేయలేదు ఇంకో ఈ సినిమాతో కుదిరింది సో థ్యాంక్ యూ జీవి ఓకే బట్ ఇంకా అయిపోతే లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అవర్ డైరెక్టర్ వంశీ అంటే ఇంతకుముందు రెండు సినిమాలు ఎలా వస్తాయి అంటే ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లు నీకు కరెక్ట్ మీ ఫ్యామ్ రాంగ్ అంటే కాదు ఆ చూసి ఆ మ్యాచ్లు చూసి నువ్వు ఈ మ్యా ఈ మ్యాచ్ ఇంత బాగా ఆడతావు నేను అనుకోలేదు నేను చాలా చాలా బాగా ఆడేవు అందరితో జోక్స్ అపార్ట్ బట్ అందరి చేత ప్రతి ఆర్టిస్ట్ చేత ఎలా కావాలి అంటే అలాగా అండ్ అఫ్కోర్స్ ఇంకోటి మా జిస్సు జిస్సు కానీ అనుపమ్ కేర్ గారు కానీ తర్వాత హరీష్ పెరడే కానీ రేణు దేశాయి గారు ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళు ఈ సినిమా ప్రతి సినిమా ఈ సినిమాలో మీకు ఆర్టిస్టులు కనపడరు క్యారెక్టరే కనిపిస్తుంది ఇందాక నాగేంద్ర గారు చెప్పినట్టు క్యారెక్టర్సే కనిపిస్తాయి తన్ అలా రావటానికి ఆ క్యారెక్టర్స్ అలా బిహేవ్ చేయడానికి వాళ్ళ చేత ప్రాపర్గా చేయించుకోవటానికి మొత్తం వంశీయే విచ్ ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఐ రిపీట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంత బాగా చేస్తాడని వంశీ ఇంకా చాలా చేయాలి నువ్వు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తావు నువ్వు ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ మంచి మంచి కథలు రాసుకో నీకు ఆ కెపాసిటీ ఉంది ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మనం ఇంకా చాలా ట్రావెల్ అవ్వాలి సినిమాలు చేయాలి డెఫినెట్గా బికాస్ ఏంటంటే నేను క్లియర్గా ఉన్న వాళ్ళతో ఎన్నిసార్లు అయినా సినిమా చేస్తాను ఒక కన్విక్షన్ ఉన్న వాళ్ళతో ఎన్ని సినిమాలు అని చేయవచ్చు సో ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అందరి అప్రిషియేషన్ అండ్ ఆల్ ఒక్కొక్కళ్ళు అసలు కాంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటే లైక్ ఓవర్ వెల్మ్డ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒక విక్రమ్ సింగ్ రాథూర్ క్యారెక్టర్ తర్వాత నాకు విపరీతం సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ ఇట్ ఐఆర్ నాగేష్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంతేగా దట్స్ ఇట్ సో ఇంకా చూద్దాం మళ్ళీ కలవచ్చు మళ్ళీ మనం సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ రవి సార్ ఒక ఒక ఫోటో ఆప్ యా ఒక మీడియాకి ఒక ఫోటో ఆప్ సో యా వివేక్ గారు అప్ సార్ మయాంక్ చెయ్య లిటిల్ క్లోజ్ థ్యాంక్ యూ రవితేజ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ మంచి ఎనర్జెటిక్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు మేము చెప్పడం మర్చిపోతున్నాను సారీ మీ గురించి చెప్పడం మర్చిపోతున్నాను చాలా బాగా ఒక్కొక్కటి ఒకటేస్తుంది మీరు ఆ మాట్లాడే విధి ఒక ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రవి సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్
It means a lot. And thank you so much, team under ki. Once again, congratulations. Happy Vijay Dasmi. Yes, Ravite Jagaru, Mas Maharaja, Tiger Nageshwar Rao, Manandar ni palakarin chunon chargindi. And dipudu, kotha version me Manandar ni palakaris thundi. Choose in vali mali chudendi, chuden vali well, definite ka chudendi. And dila ne blockbuster success me randi stone dalam nansputi ka kor kunt namo. And today's event by Shreyas Media. This is Geeta Bhagat signing off. Thank you so much. Andari.